हाई एवरी ओन आशा करी सबाई भलो आच तो आज के शुरू करते चले नतून एपिसोड हेलो बंधुरा हम आज के फिल्टार सार्किटे सेकेंड पार्ट कर आगे दिन हमें दोटो कमप्लीट कर सीरीज इंडक्टर फिल्टार और सान कैपासिटर फिल्टार आज के जेटा बाकी रही एल सी फिल्टार ये तीन नम्बर एल सी फिल्टार कर तेल शुदू हम एखे देखे कयल दिए इंडक्टर सीरीज इंडक्टर फिल्टारे देखे शुद्ध कयल दिए कि फिल्टार सार्किट है कैप सान कैपासिटार फिल्टारे देखे कैपासिटार दिए कि है और एल सी फिल्टारे देखो दोटो एक संगे मिलिए मान कयल प्लस कैपासिटार दोटो एक संगे मिलिए फिल्टार सार्किट क्यों क्च कर देखते छवि कयल आपासिटारो आटो एक संगे कि भाव क्या कर नम्बर वन दैपासिटार अफार्स भेरि लो रियक्टेंस टू दि रिपिल कारेंट कैपासिटार जो सार्किटे लागान था सी जेको ए सी सिगनल से रिपिल हक नर्माल सिगनल हक से लो रियक्टेंस मान तर बाधाटा खूब कम है कैपासिटर मध्य दिए एर फेन्स सान मोस्ट अफ इट ग्राउंड तरह एखान जो लो फ्रिकुएन्सि को रिपिल हक और जी होक आसबेट कैपासिटर मध्य दिए पास हो ग्राउंडे पास हो जाए बाट इट एक्ट एज एन ओपेन टू द डिसि कारेंट कंतु जो एखे डिसि कारेंटा एखे कैपासिटर मध्य दिए आस पास होते ये आगे देखे कैपासिटार पड़ार समय कैपासिटारे धर्म तर मैं डिसि कारेंट एखान दिए पास होते पर कंतु ए सी सिगनल रिपिल लो फ्रिकुएन्सि से एखान दिए पास हो जाए जेहेतु रिपिलटा एखे लो फ्रिकुएन्सर है सूतरा कैपासिटर मध्य दिए इजिली ग्राउंडे पास हो जाते सुविधे है तेल दुई पॉइंटार रेजल्ट हे कि सो डिसि कारेंट पासेस थ्रो इंडक्टर तरह आर एल आर एल मान ये रेजिस्टेंसटा थे से रेजिस्टेंसटा लोड रेजिस्टेंस आर एल ए फाइनल टू ग्राउंड ये जे डिसि कारेंटा आई कारेंटा कोथा दिए पास है कयलर मध्य दिए कयर मध्य दिए नई लोड रेजिस्टेंसर मध्य दिए ये दुभवे एखे पास होते इन दिस ओ मोस्ट अब द रिपिल भोल्टेज इज एलिमिनेटेड फ्रम द लोड भोल्टेज तेल रिपिलटा जो सीटुर मध्य दिए पास हो जाए लोड भोल्टेजे मैं ये जो फाइनल जो आउटपुट भोल्टेजा एखे आसें से लोड भोल्टेज से लोड भोल्टेजे रिपिल थकबे ना द आउटपुट अब दिस फिल्टार आज भेरि लिटिल रिपिल एंड गुड रेगुलेशन से ही आउटपुट भोल्टेजे एखे रिपिल्ट कम थे और भोल्टेजा गुड रेगुलेश रेगुलेटेड भोल्टेज है तो हमें जिनटा कि दाड़ एक बार सामारि दी कयटा कयर मध्य दिए एखे रेक्टिफायर आउटपुट एट कयर मध्य दिए जो एखे आसल एखे कयर मध्य दिए एस रिपिल जगह थको सेगन कैपासिटर मध्य दिए पास हो गल बाकी एखे जे रिपिल छाड़ा जो सीगनल पड़े रही से लोड रेजिस्टेंसर मध्य दिए लोड रेजिस्टेंस एस पड़ल यार बीटा एखे जे रखम एखे आगे चैप्टार कर कैपासिटार थे कि है शुद्ध कयल थे कि है सरकम भाव पुरोटा फांगशन है शुद्ध एखे कयर पास करार पर एक कैपासिटारे मध्य दिए रिपिलगुलो पास हो गए फाइनल जो कैपासिटार थे अन्न्य फिल्टार सार्किटे करार्ज जेको जे रखम थक आगे सार्किटे देखे सेगनो सरकम थको तरह जहाँ फांगशन सेगनो शुद्ध रिपिल्ट पास कर देवर जो एखे सीटूटा हमें व्यवहार कर लम कैपासिटार व्यवहार कर लम ती हे एल सी फिल्टार कयल ए सी एल सी कयल ए सी फिल्टार दिए कि एल सी फिल्टार तैरी है आसब सी एल सी और पाई फिल्टार सी मैंने कैपासिटार एल इंडक्टर पर सी मान आर कैपासिटार तम मैंने एखे दोटो कैपासिटार दोटो कैपासिटार एखे छवि देखते कैपासिटार ये एक कैपासिटार यहाँ थ्री कम्पोनेंट्स कैपासिटार कयल कैपासिटार ये तीनटे कम्पोनेंट्स एखे थे ये कख कख पाई फिल्टारो बलाई पाई फिल्टार यहाँ हे एक ग्रीक वार्ड ये पाइयर मत देखते हैं 
সেই জন্য এটাকে এইটুকুনি নিয়ে একটা পাইয়ের মতো দেখতে হয় বলে এই জন্য এটাকে কখনো কখনো পাইপ ফিল্টারও বলা হয় এর এর অ্যাডভান্টেজটা কি না দি ইনপুট ক্যাপাসিটার অপার্স ভেরি লো রিয়াক্টেন্স টু দ্য রিপুল ফ্রিকুয়েন্সি এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে এটা খুব লো ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ইজিলি পাস হয়ে যাবে কেন লো ফ্রি ফ্রিকুয়েন্সিতে এর বাধাটা খুব কম দেয় তাহলে এখান থেকে যখন এই রেক্টিফায়ার থেকে যখন এখান থেকে বেরোলো বেরানোর পর এখান থেকে লো ফ্রি ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আগেই গ্রাউন্ডে পাস হয়ে গেল তাহলে লো ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ম্যাক্সিমামটা যদি আগেই গ্রাউন্ডে পাস হয়ে যায় বাকি যেটুকুনি পড়ে থাকবে মেজর পার্ট অফ ফিল্টারিং ইজ ডান হেয়ার আগেই এখানে ফিল্টারিংটা মেজর একটা পোর্শন এখানে বাদ দিয়ে বাদ চলে গেল তার মানে ফিল্টারটা এখানে অনেকটাই আগে ভাগে করে দেওয়া হলো রিমেনিং রিফিল ইজ রিমুভড বাই কম্বাইন্ড অ্যাকশান অফ এল অ্যান্ড সি বাকি যে এই এল আর এই সি পড়ে রইল যেটা আগের স্লাইডে দেখলাম সেই দুটো নিয়ে বাকি যেটুকুনি পড়ে রইল ফিল্টারের কাজে সেগুলো ব্যবহার হলো তার মানে মেন যে এইটা প্রথমটা প্রথম ক্যাপাসিটারটা ছাড়া শুধু কয়েল আর পরের ক্যাপাসিটারটা নিয়ে যেটা আগের চ্যাপ্টার দেখলাম যেটা ফিল্টার সার্কিট হচ্ছিল এবং আলটিমেটলি এই সিটা এখানে যে সিটা সেটাও এই রিফিল পাস করছিল কিন্তু এখানে কি করলাম আমরা আগেই একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে এখানে আগেই অনেকটা কাজ সেরে রাখলাম লো ফ্রিকুয়েন্সিগুলো পাস করে কাজটা অনেক এগিয়ে রাখলাম বাকি যেটুকুনি ফিল্টার করার দরকার সেটাই কয়েল আর ক্যাপাসিটি দ্বিতীয় ক্যাপাসিটারটা মিলে কাজটা করবে এর পরেরটাই দেখব আমরা সার্চ লিমিটিং রেজিস্টেন্স এই যে সার্চ লিমিটিং রেজিস্টেন্স এটা কি আছে না ডায়োড কারেন্ট ফ্লোজ ডিউরিং শর্ট ইন্টারভাল অফ টাইম ডায়োডের যে ফরওয়ার্ড বায়াসে কারেন্ট যে ফ্লোটা হয় সেটা খুব কুইকলি হয় তার টাইমিংটা খুব খুব কম হয় সেই জন্য বলেছে ডায়োড কারেন্ট ফ্লোজ ডিউরিং শর্ট ইন্টারভাল অফ টাইমস মানে আমরা প্রথম ইয়েটাইতেই দেখেছিলাম যে সো ডাউট ডায়োড আউটপুট ভোল্টেজ মানে ডায়োড থেকে যে আউটপুট ভোল্টেজটা বেরোবে গ্রেটার দেন দ্য ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ এই ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজটা বেশি হবে কারণ কি বেশি হয় না যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল যেটা আগের স্লাইডেই আমরা আগের এপিসোডেই দেখলাম নেগেটিভ হাফ সাইকেলে হাফ সাইকেল যখন ডায়োডটার মধ্যে দিয়ে রিভার্স ফ্যাস কন্ডিশানে থাকবে তখন ডায়োডটার মধ্যে যে এই ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে যে ভোল্টেজটা স্টোর থাকবে সে তখন সেটাকে ডিসচার্জ করতে ব্যস্ত থাকে ডিসচার্জ করতে ব্যস্ত থাকে এবং সেই টাইমটা খুব বেশি লাগে বেশি লাগার ফলে কি হয় না পরবর্তী যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল ডায়োডের মধ্যে দিয়ে ফরওয়ার্ড বা এসে আউটপুটে আসে তাহলে সেই ভোল্টেজটা সেই মুহূর্তে বেশি থাকবে কারণ ক্যাপাসিটারের যে স্টোর ভোল্টেজটা তো সেটা তো বেশিরভাগটা ডিসচার্জ হয়ে গেছে সেই জন্য বলছে দ্য ক্যাপাসিটার ডায়োড আউটপুট ভোল্টেজ ইস গ্রেটার দেন ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ আবার এই যে ক্যাপাসিটারের যে ভোল্টেজটা এখানে এলো সেটার সেটাই ইকুয়াল টু লোড ভোল্টেজ এই যে লোড এখানে একটা রেজিস্টেন্স লাগানো থাকে এখানে দেখানো নেই ছবিতে তার মানে সেই ভোল্টেজটা ক্যাপাসিটারের যে ভোল্টেজটা হবে সেটাই সেই সময়কার জন্য লোড ভোল্টেজের ইকুয়াল হবে তাহলে ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ ইকুয়াল টু লোড ভোল্টেজ ডায়োড কারেন্ট ইকুয়াল টু সার্চ কারেন্ট তার মানে এই ডায়োডে যে কারেন্টটা এখানে আসছে এখানে ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি থেকে যে কারেন্টটা আসছে সেটাই যদি রেজিস্টেন্সটা এখানে না থাকে তাহলে ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি থেকে যে কারেন্টটা আসছে সেটাই ডায়োডের কারেন্ট তার মানে হেন্স তার মানে কি হচ্ছে এখান থেকে যদি সেকেন্ডারি কারেন্টটা বেশি হয় তাহলে ডায়োডের কারেন্টও বেশি হবে ডায়োডের কারেন্ট বেশি হলে এই ডায়োডের আউটপুট কারেন্ট বেশি হবে তাহলে ডায়োডের আউটপুট কারেন্ট বেশি হলো কিন্তু সেটা আবার ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হলো এখন কোনো একটা মুহূর্তে যদি এখানে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ বেড়ে যায় তাহলে ডায়োডের কারেন্ট বেড়ে যাবে তাহলে ডায়োডের কারেন্ট বেড়ে গেল তার আউটপুট ভোল্টেজ আবার বেড়ে গেল এরকম করে চলতে থাকবে তাহলে ডায়োডের কারেন্টটা যাতে হঠাৎ করে না বাড়ে কারণ ডায়োড এখান থেকে আউটপুট যদি কারেন্টটা বেড়ে যায় তাহলে ডায়োডটা সরি এখানে যদি আউটপুট ভোল্ট কারেন্টটা বেড়ে যায় ডায়োড থেকে তাহলে পরবর্তী সেকশানে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাও বেড়ে যাবে এবং সেটার জন্য অন্য এফেক্ট এসে যেতে পারে তাহলে ডায়োডটা ডায়োডের এই যে হঠাৎ কারেন্ট বেড়ে যাওয়াটা ইনপুট থেকে যেটা পাচ্ছে সেটা যাতে হঠাৎ করে না ঘটে তার জন্য এখানে আমরা একটা সিরিজের রেজিস্টেন্স লাগাই এইটা সিরিজের রেজিস্টেন্স লাগাই এই রেজিস্টেন্সটা কি করে যে কোনো কারণে সেকেন্ডারি থেকে যদি হঠাৎ করে কারেন্ট বেড়ে যায় সেই বেড়েটা যাওয়াটাকে রেজিস্টেন্সটা কি করে বাধা দিয়ে একটা লিমিটে রাখে 
সেই জন্য এই রেজিস্ট্যান্সটার নাম হয়েছে সার্চ লিমিটিং রেজিস্ট্যান্স সার্চ মানে হঠাৎ করে যেটা পড়ে তাহলে হঠাৎ করে যে কারেন্টটা ডায়োডে পড়ছে সেকেন্ডারি থেকে সেটা যাতে হঠাৎ করে না বেড়ে যায় তার জন্য এই রেজিস্ট্যান্সটা লাগানো হয় এর জন্য এর নাম হয়েছে সার্চ লিমিটিং রেজিস্ট্যান্স হেন্স এ স্মল রেজিস্টার ইজ কানেক্টেড ইন সিরিজ উইথ দ্য ডায়োড টু লিমিট দিস সার্চ কারেন্ট এই যে হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া কারেন্টটাকে লিমিট করার জন্য তাহলে অনেক সার্কিটে এরকম দেখতে পাবে ডায়োডের আগে একটা করে রেজিস্ট্যান্স দেওয়া থাকে সেটা আর কিছুই নয় ওই কারেন্টটাকে লিমিট করে দেওয়া লিমিট করা যাতে সার্কিটের কারেন্টটা হঠাৎ করে না বেড়ে যায় বা ডায়োডটাও হঠাৎ করে না খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ করে একটা কারেন্ট পড়লো ডায়োডটা সেখানে খারাপ হয়ে যেতে পারে তার জন্য এই রেজিস্ট্যান্সটা এখানে লাগানো থাকে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা আছে এখানে ব্লিডার রেজিস্টার ব্লিডার রেজিস্টার কাকে বলে আগে একটুকুনি তো ছবি দেখেই বুঝতে পারছো এটা ফিল্টার সার্কিট করা আছে এটা যেটা এক্ষুনি একটু আগেই দেখালাম যে এটা প্রাথমিকভাবে ম্যাক্সিমাম যে রিপেল ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে সেই ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে পাস হয়ে যায় বাকি যেটুকুনি পড়ে থাকে এই কয়েল আর এই ক্যাপাসিটার মিলে সেটুকুনি কমপ্লিট করে এবার ধরো সার্কিটটা অন আছে তার মানে ক্যাপাসিটারটা এই ক্যাপাসিটারটা এখানে চার্জ হচ্ছে ফুল চার্জ হয়ে গেল এইবার মনে করো সার্কিটটা কোনো কারণে অফ হলো তাহলে থিওরিটিক্যালি এই ক্যাপাসিটারটা চার্জটা ডিসচার্জ হতে কারণ সার্কিটটা এখন অফ তাহলে ডিসচার্জ হতে অনেক টাইম লাগবে সঙ্গে সঙ্গে হবে না যাতে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় তার জন্য কি করা হয় এর প্যারালালি লোড রেজিস্ট্যান্স ছাড়া এর প্যারালালি একটা এই রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয় এই রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয় যেটার এই যে সি টুর যে স্টোরেজ ভোল্টেজটা এর মধ্যে দিয়ে এখানে গ্রাউন্ড হয়ে যায় এটার দুটো কারণ একটা হচ্ছে মনে করো এটা একটা পাওয়ার সাপ্লাই সেকশান আমরা চেক করতে আমরা ওটাকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে আমরা ওটা চেক করব তাহলে আমরা চার্জ দিয়ে দেখলাম ভোল্টেজ কোনো পাওয়া যাচ্ছে না এবার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ভোল্টেজ আউটপুট হচ্ছে না এবার আমরা বন্ধ করে মাপতে যাব বা কোনো কারণে ভুলবশত আমরা সার্কিটে হাত দিয়ে ফেলছি যেহেতু এই সি টু এটা চার্জ হয়ে আছে তাহলে সেই চার্জিং ভোল্টেজটা আমাদের হাত লাগলে শক খেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সটা লাগানো থাকলে কি হয় ওই ভোল্টেজটা এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে গ্রাউন্ডে সঙ্গে সঙ্গে ডিসচার্জ হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর শক খাওয়ার ভয় থাকে না দ্বিতীয়ত যদি সার্কিটটা কোনো কারণে অফ হয়ে যায় তাহলে এই ভোল্টেজটা পরবর্তী সার্কিটেরকে তখনও সাপ্লাই দিয়ে যাবে যেহেতু ক্যাপাসিটারের মধ্যে ভোল্টেজটা স্টোর হয়ে আছে তখনও সাপ্লাই দিয়ে যাবে সেটাও এক রকমের ক্ষতি কারণ সার্কিট অফ হয়ে গেছে মানে আমরা পাওয়ার অফ করে দিয়েছি সুতরাং সার্কিটে কোথাও আর ভোল্টেজ থাকবে না যদি এখনও ভোল্টেজ থেকে থাকে সেটা থেকে আবার কোনো প্রবলেম হতে পারে মানে ম্যাল ফাংশানিং করতে পারে সার্কিটটা তা তার জন্য এই রেজিস্ট্যান্সটা সাহায্য করে এই ভোল্টেজটাকে ইমিডিয়েট এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে গ্রাউন্ডে করে দেয় তার মানে রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে একটা ব্লিডিং হলো আমাদের যেমন ব্লিডিং মানে বা কাকে বলি না কোনো জায়গায় কেটে গেলে রক্তটা খুব কম পরিমাণে আস্তে 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 রক্তটা হয়তো কেটে বেরোচ্ছে সেটাকে আমরা ব্লিডিং বলি ঠিক এখানে এরকম রেজিস্ট্যান্সটা সেই কাজ করলো যে ডায়োডের এই ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা স্টোর হয়ে ছিল সার্কিটটা হঠাৎ করে অফ থাকার জন্য অফ হয়ে যাওয়ার জন্য বা অফ করে দিলাম আমরা তা সেই যে স্টোর ভোল্টেজটা বা কারেন্টটা রেজিস্ট্যান্সটা নিজের মধ্যে দিয়ে ব্লিডিং করে দেবে কোথায় গ্রাউন্ডে তাহলে সার্কিটটা পুরোপুরি পাওয়ার শূন্য হয়ে গেল মানে এখন আর সার্কিটের মধ্যে কোনো পাওয়ার রইল না ক্যাপাসিটার হোক যেখানে হোক আর কোনো পাওয়ার রইল না তাহলে এই হচ্ছে ব্লিডিং রেজিস্ট্যান্সের ফাংশান তো আজকে এইটুকুনি বাকি ছিল করিয়ে দিলাম তাহলে কি কি করালাম আর একবার রিভাইজ করে দিই এল সি ফিনটা আমরা আগের এপিসোডে শুধু কয়েল দিয়ে শুধু ক্যাপাসিটার দিয়ে দুটো দেখেছিলাম কীভাবে ফিল্টার সার্কিট হয় আগে যেটা করলাম যে কয়েল এবং ক্যাপাসিটার একসঙ্গে মিলিয়ে যে ফিল্টার সার্কিটটা হয় এবং সেটা কীভাবে ফা ফাংশান করে তার ফিচার্স কি সেইগুলো আমরা দেখলাম আগের আগের স্লাইডে একটা ক্যাপাসিটার দিয়ে এখানে দুটো ক্যাপাসিটার দিয়ে দেখলাম দুটো ক্যাপাসিটার লাগলে তার আরও অ্যাডভান্টেজ দুটো ক্যাপাসিটার যদি সার্কিট দিয়ে দুটো ক্যাপাসিটার দিয়ে যদি ফিল্টার সার্কিট করা হয় তার আরও অ্যাডভান্টেজ কী অ্যাডভান্টেজ সেটা দেখলাম 
আর এখানে ওই যেহেতু সার্কিটের সঙ্গে এটা রিলেটেড এই জন্য এটা আজকে করিয়ে দিলাম যে সার্চ লিমিটিং রেজিস্টার কি কোথায় ইউজ হয় কেন ইউজ হয় আর ব্রিডার রেজিস্টার্স ব্রিডার রেজিস্টার কি কোথায় ইউজ হয় কেন ইউজ হয় এবং এর ইউজ এর উপযোগিতা কি সার্কিটে এর উপযোগিতা কি তো এইটা ফিল্টার সার্কিটের শেষ পাঠ্যকুনি আজকে করিয়ে দিলাম তো আজকে এই পর্যন্তই পরের দিন আবার নতুন টপিক নিয়ে নতুনভাবে আমরা আসব আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ আজকে এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে যেটা বলি প্রতিবার আজকেও বলি যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওগুলো পছন্দ হলে লাইক করুন এবং সেই সঙ্গে বন্ধু বান্ধব চেনাশোনার মধ্যে শেয়ার করুন থ্যাংক ইউ